de parte de los promotores, promotores de salud, de parte de los promotores, promotores de salud. Tenemos que clorar el agua de tomar, tenemos que evitar el dengue y la malaria, tenemos que evitar... ¡Ay! 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 Que no lo dé diarrea, que no lo dé diarrea. Pam, 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 pam. Ahí está la, la canción que se compuso, ¿verdad? Para animar a la gente, pues, de, de la comunidad. Central America's largest nation, Nicaragua, is the size of New York State. Second only to Haiti, Nicaragua is the poorest country in the Western Hemisphere. Atención Primaria en Salud, APS, is a non-governmental organization focused on improving healthcare delivery in the toughest places, both rural and urban. APS provides technical expertise to the Nicaragua National Health System through training and supervision of community health entrepreneurs or lay people who work to provide access to basic, preventive, and curative healthcare services in the communities in which they live. In a country with four doctors for every 10,000 people, these health entrepreneurs are key to maintaining the public health. Trained as jack of all trades, health entrepreneurs are part doctor, nurse, pharmacist, paramedic, and social worker and they function as the furthest extension of the health system. They are vital to keeping the most vulnerable children healthy through delivering vaccines, as well as through providing oral rehydration salts, zinc, and antibiotics when children fall ill with diarrhea, one of the biggest killers of children under age five. Uh, <laughs> Y esta no es que está con calentura. Sí, calenturita me da de noche, poquita, sí, ahí eso. Here's how the APS healthcare delivery model works. Fabiola works with local communities, health systems, and governments to select health entrepreneurs. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la persona tiene malaria? ¿Cuáles son las características? Then, in conjunction with the health ministry, provides comprehensive training Fiebre, over a period of eight months. Entonces, para el diagnóstico, el examen de goza, gota gruesa, ¿verdad? ¿Qué hago con esta paciente que tiene los síntomas? Y ahí yo la, la pincho, Ajá. la pincho y después cuando ya la pincho busco cómo mandar esa lámina para que me le venga rápido el resultado. Ah, Negativo. Bueno, vamos a llevarlos allá al laboratorio. Este. APS supports the mission of the Nicaraguan National Health System, but also works to alleviate one of its primary challenges, medication shortages. All APS health entrepreneurs are the owners of their own mini pharmacies which allow them to provide an economically sustainable solution to this critical gap. They do this by coupling the sale of low-cost generic medications that treat the biggest killers with high-volume pro-health products that people want, such as soap and water filters. Some 250 promoters in all each health entrepreneur delivers an average of 142 consultations per year. That's a total of 35,000 consultations. And APS is able to do this with a budget of just $30,000. Running the mini pharmacy out of their home reduces the need to allocate resources for building clinics and pharmacies. Siempre estamos eh, 
eh, manteniendo una estrecha relación con todos los promotores de salud, de APS, porque son nuestra mano derecha en la comunidad y ellos nos ayudan a nosotros a dentro de la medida de lo posible a, a cumplir con nuestras actividades y nuestras metas. Mensualmente por lo menos lo mínimo que yo atiendo son 50 pacientes. Lo menos. Sí. Bueno, yo no, no digo que soy curandero, ¿verdad? Pero <risa> he hecho algunas inteligencias. Sí. En un momento dado ustedes me van a decir, miren, disculpe, me gusta mucho lo que hago con APS, lo que hago con el Ministerio de Salud, pero aquí tiene. Busque a alguien más que le ayude en la comunidad. ¿Sabe por qué? Porque mi hijo necesita comer. ¿Sabe por qué? Porque mi esposo me va a dejar. Porque no le estoy manteniendo ni a ella ni a los hijos. Porque yo sé que el día que ustedes vienen aquí es un día que no trabajaron en su cultivo. Pero el propósito es esto, de que en un momento dado ustedes tengan más que un reconocimiento moral, más que alguien que les diga, yo sé que aquí viene la directora del MISTE y yo sé que le dice, es que ustedes son el brazo derecho del Ministerio de Salud. Qué bueno, qué rico. ¿Ya? Pero con eso no comen nuestros hijos. Yo estoy clara de eso. ¿Ya? Entonces, es, el objetivo no es tenerlos a ustedes todo el tiempo como voluntarios, sino que en un momento dado eso va a cambiar y van a tener, además del reconocimiento moral, el reconocimiento económico. En primer lugar, este, consideramos que la estrategia de atención primaria es muy relevante porque permite, eh, como dice, extender el brazo del sistema de salud hacia la comunidad donde particularmente no tienen acceso a los servicios de salud. Particularmente atienden a los casos de hipertensión arterial, trastornos cardiovasculares, diabetes eh, o las principales patologías que tiene el adulto. Nos interesa siempre el enfoque no solamente asistencialista, sino incidir en la parte de la prevención y la promoción para hacer cambios de comportamientos que deben tener la, los pacientes, en este caso los individuos, pero también con su impacto en la familia. Much like the United States, more than 60% of urban dwelling Nicaraguans are either overweight or obese. Uncontrolled diabetes and high blood pressure have become the most common causes of poor health in the capital city of Nicaragua, Managua. APS has been at the forefront of the fight against these killers since 2009, when it launched its hypertension program. ¿Le diste la pastilla? Sí. ¿A qué hora se la diste? La mañanita. Bueno. Ah. La tiene bien alta, 182 sobre 107. Rosita la tiene alta. Ya me voy y ahí vengo mañana en la mañana. Este toscopio. Súbanle los dos dedos para que le dé espacio. 150 sobre 85. Aquí ver. From urban barrios to isolated communities across Nicaragua, APS is proud of its efforts to develop an innovative, scalable, and economically sustainable model to prevent and cure the most common diseases. APS is now aiming to achieve an even greater impact through the strengthening and scaling of its model, and aims to do so through the recruitment, training, and support of a national network of paid community health entrepreneurs.